লাইন থেকে এই লাইনে আনা হচ্ছে কখনো এই লাইন থেকে ওই লাইনে আনা হচ্ছে তা খাবারে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে হচ্ছে এরকম খিচুড়ি এরকম এক বাটি খিচুড়ি হাওড়া হাতিয়া ক্রিয়াযোগ এক্সপ্রেস এটা ট্রেন যদি একটু জোরে ঝাঁকানি দেয় তাহলে কিন্তু ছিটকে পড়বে ডাল হয়ে যাবে খারাপ হাল তো আমার মতো কিন্তু এখানে প্রচুর লোক দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনে ঢোকার অপেক্ষায় ঘড়ির কাটা ঘুরতে ঘুরতে রাত একটার ঘর ছুঁই ছুঁই হাওড়া স্টেশনের বাইশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো মুম্বাই থেকে হাওড়াগামী দুরন্ত এক্সপ্রেস রাত একটা হোক কিংবা দুপুর একটা এ শহর সবসময় করে চলেছে তার জার্নি ঠিক আমারই মতো যা শুরু হয়েছিল গতকাল বিকেলে মুম্বাইয়ের ছাত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস স্টেশনের আঠেরো নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে আর প্রত্যেকবারের মতো এবারও কাহিনী শুরু হচ্ছে সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে হিরো হাজির ট্রেনও হাজির শুধু দেখা নেই নায়িকা এবার আপনাদের অ্যাকশান মেলার অপেক্ষা আর এই জার্নিতে আমার কোচ এইচ ওয়ান আগে এই কালারটা থেকে দুরন্তকে চেনা যেত যে দুরন্ত দুরন্ত কথাটার সাথে বাঙালির নাম এবং বাঙালির আবেগ দুটো জড়িয়ে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু হাজার নয় সালে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন এই ট্রেনকে ইনাগুরেট করেন এই ট্রেনের কামরার গায়ে যে পেন্ট রয়েছে যেটাকে দেখে দুরন্তকে সব ট্রেনের থেকে আলাদা করা যায় এই ডিজাইনও রয়েছে ওনার হাতে ছোঁয়া দুরন্ত এক্সপ্রেসের এই যে কালার এই যে কোচের কালার এটা কিন্তু আমাদের মাননীয়ার আর কি ডিজাইন দু হাজার নয় সালের আঠেরোই সেপ্টেম্বর শিয়ালা থেকে দিল্লির মধ্যে চালু হয় ভারতবর্ষের প্রথম দুরন্ত এক্সপ্রেস আর উনি কিন্তু প্রথম এই ট্রেনটাকে ইনাগুরেট করেন যেটা শিয়ালদা থেকে চলে শিয়ালদা দিল্লি দুরন্ত পরে সেটাকে আবার দিল্লি থেকে এক্সটেনশন করে এখন হয়েছে বিকানির দুরন্ত মানে ওই শিয়ালদা বিকানির দুরন্ত হয়ে কিন্তু আমাদের ফার্স্ট দুরন্ত এক্সপ্রেস পুরো ইন্ডিয়াতে কিন্তু চব্বিশটা দুরন্ত চলে সব থেকে শর্ট ডিস্টেন্স দুরন্ত হচ্ছে শিয়ালদা পুরী দুরন্ত আর সব থেকে লং ডিস্টেন্স দুরন্ত হচ্ছে দিল্লির হজরত নিজামুদ্দিন থেকে এর্নাকুলাম চলুন সিগনাল হয়ে গেছে উঠতে হবে টাইম কুড়ি ভালোভাবে ফিললে বইয়ের আদর আর না হলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা চাদর টাটা মুম্বাই এরপর সাতাশ ঘন্টার জার্নি আমি আর ট্রেন আর সেই সাথে মুম্বাই থেকে হাওড়া পর্যন্ত উনিশশো তেষট্টি কিলোমিটারের দীর্ঘ যাত্রা পথ ভাবলে আলাদা আনন্দ দুরন্ত এক্সপ্রেসের কনসেপ্ট ছিল এমনই একটা ট্রেন যেখানে এসি এবং নন এসি দুই ধরনের কোচি থাকবে কিন্তু সেই ট্রেন হবে নন স্টপ যা হবে ভারতের টপ প্রিমিয়াম ক্যাটাগরির ট্রেনগুলোর মধ্যে একটি এবার আমরা সবাই মিলে গিরোর প্রবেশ করব সেই ঘরে যেখানে আগামী সাতাশ ঘন্টা ধরে লেখা হবে আমাদের এই যাত্রার ভালো কিংবা খারাপ অভিজ্ঞতা ঢুকে পড়েছি আমার বাসর ঘরে আই মিন ট্রেনে আমার কেবিনে এখানে আমার সিট নাম্বার হচ্ছে পনেরো আর বলার অপেক্ষা রাখে না পনেরো হচ্ছে লোয়ার আর কেবিনে তো চারটে করে সিট থাকেই দুটো আপার দুটো লোয়ার এমনি তো এই ট্রেন ফাঁকাই যাচ্ছে মানে এই ট্রেনে এখনও দেখলাম এসি ফার্স্টে প্রচুর আর কি বুকিং জায়গা রয়েছে বুকিং করা যাচ্ছে এখনও মানে কারেন্ট বুকিং হচ্ছে এসি থ্রিতেও প্রচুর সিট রয়েছে এসি টু তো প্রচুর সিট রয়েছে বালিশ দিয়ে দিয়েছে কম্বলও দিয়ে দিয়েছে হাওড়া স্টেশন থেকে কিন্তু চারটি দুরন্ত ছাড়ে বেঙ্গালুরু দুরন্ত দিল্লি দুরন্ত মুম্বাই দুরন্ত আর হচ্ছে পুনে দুরন্ত এর মধ্যে আপনাদেরকে দিল্লি দুরন্ত জার্নি দেখিয়েছি বেঙ্গালুরু দুরন্ত জার্নিও দেখেছি আজ দেখাবো হচ্ছে মুম্বাই দুরন্ত জার্নি অনেক দিন আপনাদের একটা ডিমান্ড ছিল যে মুম্বাই দুরন্ত জার্নি দেখতে চাই তো আপনাদের ডিমান্ড আর আমার ইচ্ছা কিন্তু আজকে সার্থক হয়েছে অনেক দর্শক বন্ধু হয়তো এই ট্রেন জার্নির ভিডিওগুলো আমার চ্যানেলে খুঁজে পান না কীভাবে খুঁজে পাবেন সেটা একটা ছোট্ট ক্লিপের মাধ্যমে এই স্ক্রিনে শেয়ার করে দিলাম বর্তমানে প্রায় চুয়াল্লিশটা ট্রেন জার্নির ভিডিও আপনাদের জন্য এই প্লে লিস্টে রেখে দিয়েছি রবি মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সপ্তাহে চার দিনই মুম্বাই থেকে হাওড়ার মধ্যে যাতায়াত করে ওয়ান টু টু সিক্স ওয়ান দুরন্ত এক্সপ্রেস মুম্বাই থেকে হাওড়া উনিশশো তেষট্টি কিলোমিটার যাত্রাপথ এই ট্রেন সম্পূর্ণ করে তার সাতাশ ঘন্টার জার্নিতে এই দীর্ঘ যাত্রাপথে রয়েছে পাঁচটি হল্ট এবং তিনশো পঁয়তাল্লিশটি ইন্টারমিডিয়েট স্টেশন গঠনের দিক থেকে এই ট্রেনে এসি থ্রি টায়ার রয়েছে বারোটি এসি টু টায়ার রয়েছে তিনটি এসি ফার্স্ট রয়েছে একটি এবং পরিষেবার দিক থেকে রয়েছে প্যান্ট্রিকার অনবোর্ড ক্যাটারিং এবং ই ক্যাটারিং আরও জানিয়ে রাখি এই ট্রেনে কিন্তু রেক শেয়ার করে টু টু এইট জিরো সেভেন সাঁতরাগাছি চেন্নাই সেন্ট্রাল এসি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস এবং ওয়ান টু ট্রিপল টু হাওড়া পুনে এসি দুরন্ত এক্সপ্রেসের সাথে এই যাত্রাপথে এই ট্রেন অ্যাভারেজ স্পিড সেভেন্টি থ্রি কিলোমিটার্স পার আওয়ার এবং ম্যাক্সিমাম পারমিসেবল স্পিড ওয়ান থার্টি কিলোমিটার পার আওয়ার আগে তো বালিশার কম্বল দিয়ে দিয়েছিল এবার দিয়ে গেল হচ্ছে দুটো চাদর আর সেই সাথে একটা টাবেল এক লিটার জলের বোতল এট
শুধু ট্রেন তার স্পিডে সেঞ্চুরি পার করেছে তা নয় পরিষেবা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এখানে দিয়েছে একটা ভেজ স্যান্ডউইচ চায়ের জন্য দিয়েছে কাপ একটা সোন পাপড়ি টিকিট আমান্ড হ্যান্ড স্যানিটাইজার টমাটো কেচাপ আর ছিল আমার মুখের মতো দেখতে এখন সিঙ্গারা হ্যাঁ সিঙ্গারা টেস্ট করে দেখি কেমন এই সিঙ্গারা সাতটা আমাদের ওখানকার মতো কিন্তু নয় একটু আলাদা এখানকার মতো এরকম হচ্ছে এর কিমা চিজ স্যান্ডউইচ এর টেস্ট ঠিকই আছে সাথে ছিল গরমা গরম চা আজকের সূর্য ঢুলে গিয়েছে পশ্চিমে রাতের অন্ধকার আরও একবার গ্রাস করতে চলেছে দুর্দান্ত গতি নিয়ে ছুটে চলা এই দুরন্ত এক্সপ্রেসকে মুম্বাই থেকে একশো আঠেরো কিলোমিটার পথ চলা সম্পূর্ণ আমাদের ট্রেন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়েছে মহারাষ্ট্রের কাছারা স্টেশনে যদিও কাছারাতে এই ট্রেনের কোনোভাবেই কোনো স্টপেজ নেই সিগন্যাল থাকা সত্ত্বেও এই ট্রেনের কাছারাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং সেই সাথে আচমকায় ঝাঁকুনি লেগে হঠাৎ নড়ে ওঠার কারণ সম্পর্কে যা জেনেছিলাম এই কাছারাতে একটা আলাদা ইঞ্জিন ট্রেনের পেছনে অ্যাড হয়ে যায় এখান থেকে মানে ইত্তাপুরি পর্যন্ত ইত্তাপুরি বড়া স্টেশন আছে ওই অব্দি একটা হিল এরিয়া এবার একটা ওয়াব সেভেন হয়তো এই ট্রেনকে টানতে পারবে না বা হয়তো স্পিড পাবে না সেই জন্যই পেছনেও একটা ওয়াব সেভেন লাগানো হয়েছে এবার পুশ পুলে ট্রেন চলবে মানে এ পুল করবে বা পুশ করবে খানিক্ষণের জন্য আমরা একটু পিছনে চলে যাই এই পুশ পুল টেকনোলজি সম্পর্কে আমার কিছু ধারণা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি পুশ পুল টেকনোলজি মানে এই ট্রেনে দুটো ইঞ্জিন আছে দুটো ওয়াব সেভেন আছে একটা থাকে স্টার্টিংয়ে যেমন ইঞ্জিন থাকে আর একটা থাকে হচ্ছে লাস্টে মানে দুটো ইঞ্জিন একে নিয়ে যায় যাতে ট্রেনের স্পিড ঠিকঠাক থাকে গতি বাড়ানোর জন্য পুশফুল টেকনোলজি কেবিনে ফিরে এসে দেখলাম আমাদের দেওয়া হয়েছে স্যুপ যদিও স্যুপ জিনিসটা কোনো কালে আমার সেভাবে পছন্দের নয় চলে এসছে রাত্রের খাবার রয়েছে এরকম ডাল রয়েছে আলুর তরকারি রয়েছে চিকেন অনেকটা দেশি চিকেনের মতো মনে হয় বা দেশি চিকেন নয় রয়েছে এরকম ভাতের পাহাড় আর রয়েছে রুটির বাহার আর রয়েছে চামচ আর রয়েছে দই খাবার টেস্ট করবো এবং অনেস্ট ওপিনিয়ন দেবো প্রথমে যেটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেটা বলার দরকার সেটা হচ্ছে যে টেবিলটা কিন্তু এরকম এরকম হচ্ছে আমি ওদেরকেও বললাম ট্রেন যদি একটু জোরে ঝাঁকানি দেয় তাহলে কিন্তু ছিটকে পড়বে ডাল হয়ে যাবে খারাপ হাল যাই হোক এটাকে যদি ইগনোর করি তাহলে খাওয়াটা শুরু করি একটাই চিন্তা যে আমি এরকম কবে রুটির মতো পাতলা হবো এরকম চিকেন আছে দু পিস চিকেন আছে চিকেনটা চিকেন ক্যাপসিকাম হয়ে গেছে মানে ক্যাপসিকামটা নেওয়ার বেশি আছে চিলি চিন কিন্তু নয় চিকেন কারি বাট ক্যাপসিকাম একটু বেশি ভারী ঝাল নেই ঠিকঠাক আছে বাচ্চারাও খেতে পারবে ডালে রয়েছে নুন কম আমি সাধারণত নুন খাই না বিশেষ কিন্তু ডালটা একদমই নুন কম হয়েছে আমার সাথে যিনি আছেন উনিও বলছিলেন নুন দিয়েছে এটা এবার কাজে লাগাতে হবে ডালটা না তো লবণ কম হয়েছে না দিতে হবে না লবণ কিন্তু আমি বললাম ডালটা কিন্তু নুন কম হয়েছে এটার মধ্যে মুগ আছে অরহ আছে দুটো মিশানো আছে শুনলেন আপনারা মুগের ডাল অরহের ডাল দুটো মিশানো আছে আচ্ছা ভেজও কিন্তু আছে আমার সাথে যে ভদ্র কাছে উনি ভেজ খাচ্ছেন ভেজের ক্ষেত্রে কিন্তু চিকেনের পরিবর্তে সব আইটেম একই থাকবে চিকেনের পরিবর্তে থাকবে হচ্ছে পানির আমার কিছু লাগবে না হয়ে সব ঠিক আছে জিজ্ঞেস করবে আপনাকে রাইস লাগবে কিনা তরকারি লাগবে কিনা রুটি লাগবে কিনা চিকেন লাগবে না চিকেন চাল নিতে পারেন প্রয়োজনে গোলা ফুল ছাড়া হয় না আমাদের ভ্যালেন্টাইন আর ট্রেন জার্নিতে অবশ্যই থাকবে শেষ পাতে ঠান্ডা আইসক্রিম ট্রেন জার্নির ফুডিং যেমন একটা পার্ট তেমনি কিন্তু ক্লিনিং হচ্ছে আর একটা পার্ট তা আমাদের যে কেবিন সেটা কিন্তু ক্লিনিং করা হচ্ছে ফিনাইল স্প্রে করা হচ্ছে এবং মস্কুইটো স্প্রে করা হচ্ছে মশা তাড়ানোর জন্য মশা যদিও নেই তবু স্প্রে করে দিয়েছে পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন জানলার কাজ ভেদ করে নতুন দিনের আলো আর টেবিলে এসে হাজির হয়েছে চা পানের সামগ্রী সকাল সাড়ে সাতটায় ঘুম ভেঙেছে ঘুম ভাঙছিল না 
যারা ক্যাটারিং স্টার তারা বলছে দাদা চা এসছে তখনই ঘুমটা ভাঙলো ব্যাপারটা হয়েছে কি কালকে রাত্রে মারাত্মক ঠান্ডা আমি না এতটাও ভাবতাম আমি ঠান্ডা হবে মুম্বাই এত গরম জাস্ট আমি টি শার্ট পরেই আর কি ঘুমিয়েছি কালকে কম্বলও নিয়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়েছি যে গরম তো আছে হঠাৎ ভোর রাতে যাই না টাইম কখন কখন কত ঘুম হয়ে গেছে অস্বাভাবিক অস্বস্তি হচ্ছে হ্যাঁ কী হলো এরকম হচ্ছে কেন দেখছি মানে এত ঠান্ডা লাগছে এত ঠান্ডা গলা ফলা পুরো বসে গেছে উঠলাম উঠে আবার খুঁজলাম কাউকে দেখতে পেলাম না যে এসি টেসি কমাবে তখন আবার ওই কম্বল টম্বলকে জড়িয়ে টড়িয়ে কোনো রকমের ঘুমের মধ্যে একই ঘুম তার মধ্যে কম্বল টম্বলকে জড়িয়ে টড়িয়ে ধরে জড়িয়ে নিয়ে তারপরে আবার শেষ ঘুমটা পূরণ করলাম দিয়ে সাড়ে সাতটা বেজে গেল আপনাদের মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন হয়তো নিশ্চয় উঠে দিচ্ছে কি এমন হলো যে হঠাৎ করে ট্রেনের কামরা দার্জিলিং হয়ে গেল ব্রেকফাস্ট করতে করতে আপনাদেরকে সেই ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার গল্পটা শোনাচ্ছি ব্রেকফাস্টে দেওয়া হয়েছে এরকম দুটো পাউরুটি দেওয়া হয়েছে আমুলের বাটার ফ্রুট জ্যাম টমেটো কেচাপ আবারও দেওয়া হয়েছে একটা ম্যাঙ্গো আর সেই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে কর্নফ্লেক্স এতে দুধ আর কর্নফ্লেক্স দিয়েছিলো বাট কর্নফ্লেক্স আমি খাই না কর্নফ্লেক্স আমি ফেরত দিয়ে দিয়েছি সেই জন্য আমি নিয়েছি হচ্ছে বললাম কর্নফ্লেক্সের যে দুধটা আছে সেটা দিয়ে দিন ওটা দিয়ে আমি চা খেয়ে নেবো এরই সাথে আছে হচ্ছে ডবল ডিমের মাসালা অমলেট যারা ভেজ খাবে তাদের জন্য থাকবে হচ্ছে ভেজ কাটলেট আর যারা ননভেজ খাবে তাদের জন্য থাকবে হচ্ছে অমলেট ও হ্যালো ব্রেকফাস্টের চক্র তো রাত্রে সেই ব্রেক লাগানোর গল্পটাই আপনি বলতে ভুলে যাচ্ছেন বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের কেবিনটা এফ তা বি বি একটা কূপ রয়েছে মানে এ কেবিন তারপরে বি কূপ সেখানে আছেন কাপেল তারা কালকে রাত্রে ছবার গিয়েছে কমপ্লেন করতে আমাদের আরও ঠান্ডা চাই ওরা টেম্পারেচারটাকে বাইশ বা চব্বিশ রকম কিছুটা রেখেছিল ওরা বলেছে আঠেরো করতে হবে মানে এই রকম টেম ছবার কমপ্লেন করেছে কাল রাতে গিয়ে ওই জন্যই ভোর রাতে আমাদের ফিলিংস হচ্ছিলো যে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখতে গিয়ে ওই টাইগার হিলেই খালি গায়ে শুয়ে আছে ওখানে ফিলিংস হচ্ছিলো তো যাই হোক এখন সকালবেলা উঠার পরে ওদিকেও ঠান্ডা হয়েছে আর এদিকেও আমাদের আর কি টেম্পারেচারকে নর্মাল অর্থাৎ গরম করে দেওয়া হয়েছে কোথাও ঠান্ডা হলে তো কোথাও গরম হবে কোথাও গরম হলে কোথাও ঠান্ডা হবে ঠান্ডা গরম নিয়ে আমাদের জীবন আবহাওয়া তো পেটের খিদে ঠান্ডা করি মুম্বাই থেকে হাওড়া পর্যন্ত এই ট্রেনের এসি থ্রি টিয়ারের ভাড়া দু টাকা এসি টু টিয়ারের ভাড়া চার হাজার ছশো ত্রিশ টাকা এবং এসি ফার্স্টের ভাড়া ছ হাজার ছশো পঁচিশ টাকা এবং অবশ্যই ডাইনামিক প্রাইসিং অ্যাপ্লিকেবল অর্থাৎ টিকিটের চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে ফেয়ারও ইনক্রিজ করতে পারে ফুড অপশনাল অর্থাৎ আপনি নিতেও পারেন না নিতেও পারেন যদি আপনি টিকিট কাটার সময় নো ফুড অপশন দেন সেক্ষেত্রে আপনার ফুডিং চার্জেস টিকিটের দাম থেকে বাদ হয়ে যাবে নির্ধারিত সময় থেকে প্রায় এক ঘন্টা ন মিনিট দেরিতে চলছে আমাদের দুরন্ত এক্সপ্রেস মহারাষ্ট্রের সীমানা পেরিয়ে আমরা প্রবেশ করেছি ছত্তিশগড় রাজ্যে এখন ট্রেন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়েছে হচ্ছে দুর্গ জংশনে যদিও দুর্গ জংশনের কোনো স্টপেজ নেই বাট কোনো কারণে হয়তো দাঁড়িয়ে সিগন্যাল না পেয়ে এই হচ্ছে দুর্গ জংশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম এগারোশো পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারের জার্নি শেষ আমাদের ট্রেন এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে ছত্রিশগড়ের রায়পুর জংশন রায়পুর জংশনে এই ট্রেনের স্টপেজ হচ্ছে দু মিনিট আর নির্ধারিত সময় থেকে আমাদের ট্রেন প্রায় এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট দেরিতে চলছে সিগনাল হয়ে গেছে উঠতে হবে বিলাসপুরের পর থেকে লাইনে কাজ চলার জন্য প্রত্যেকটা ট্রেনই কিন্তু তার নির্ধারিত সময় থেকে দেরিতে চলছে
প্রায় সোয়া এগারোটা বাসতে চললো ট্রেন এখনও বিলাসপুর পৌঁছালো না লাইনে বিভিন্ন জায়গায় কাজ চলছে এর ফলে ট্রেন কখনো ট্রেনকে কখনো ওই লাইন থেকে এই লাইনে আনা হচ্ছে কখনো এই লাইন থেকে ওই লাইনে আনা হচ্ছে মানে দুটো লাইন মিলিমিশিয়ে ট্রেন চলছে আজকে এটা হচ্ছে হাওড়া থেকে পুনেগামী আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস মুম্বাই থেকে বারোশো ছিচল্লিশ কিলোমিটারের জার্নি শেষ নির্ধারিত সময় থেকে প্রায় দেড় ঘন্টা দেরিতে আমাদের ট্রেন পৌঁছালো ছত্তিশগড় রাজ্যের বিলাসপুর ডিস্ট্রিক্টের বিলাসপুর জংশন বিলাসপুর জংশনে প্ল্যাটফর্ম রয়েছে মোট নটি আর আমাদের ট্রেন এসছে এই স্টেশনে দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে আর বিলাসপুরকে জংশন বলা হয় কারণ বিলাসপুর থেকে কাটনি বলে একটা জায়গা আছে সেই বিলাসপুর কাটনি লাইন এখান থেকে ভাগ হয়ে যায় এই জন্য বিলাসপুর হচ্ছে জংশন আর বিলাসপুর জংশনে আমাদের ট্রেনের যে কোচ সেগুলোতে কিন্তু ওয়াটার রিফিল করা হচ্ছে প্রত্যেকটা কোচে পরপর কারণ এখানে যেহেতু অনেকক্ষণ সময় আছে দশ মিনিট ওয়াক সেভেন ধাওয়া করে আসছে কে আগে যাবে দুরন্ত না এই গুড স্ট্রেন এখন সেটাই দেখার এবার আমাদের দেখা হবে বারো আটশো পঁচিশের সাথে হাওড়া থেকে আমেদাবাদ সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস করতে করতে ট্রেনের কভার চলে এসছে দুপুরের আহার টাইম দুপুর একটা বেজে সাতচল্লিশ মিনিট বলে রাখি গতকাল রাত্রে ডিনার দিয়েছিল আজকে লাঞ্চ এবং লাঞ্চ দিয়ে কিন্তু শেষ হবে সাড়ে আটটায় যেহেতু ট্রেন পৌঁছে যাবে সেহেতু ডিনার কিন্তু আর দেবে না কাজেই ভারী খাবার বলতে গেলে এটাই লাস্ট ভাত যা দিয়েছে সাফিসিয়েন্ট দুপুরে চিকেন ছিল এবং ডিমও ছিল তো আমি চিকেন আর নিয়ে নিই আমি ডিম নিয়েছি দুপুরের জন্য এই রকম হচ্ছে ডিমের ঝোল বেশ গাঁড়ো আর রয়েছে এই রকম আলু ভিন্ডি ভাজা ভিন্ডি তো আমি কোনো কালই খাবো না আলু ভাজাটা চলতে পারে আমি খাবো না বলছি এটা কিন্তু আমার চয়েস মানে এটা আমরা কেউ ভাববেন না যে কৌশিক খারাপ বলছে হতেই পারে অনেকের ভিন্ডি পছন্দ আমার পছন্দ না আমি বললাম আমি খাবো না আর সেই সঙ্গে রয়েছে ডাল গতকাল ছিল মুগ অরোহের ডাল আজকে মনে হচ্ছে এটা পুরোটাই মুগের ডাল এর সঙ্গে রুটিও ছিল বা রুটি আমি নিয়ে নিই ওই নিয়ে লষ্ট কোনো লাভ নেই ডিমের ঝোলে ঝাল রয়েছে যারা ঝাল খান তাদের কোনো ব্যাপার না বাট আমার ঝাল লাগছে কাজে আমাকে ডালই খেতে হবে টেস্টি ঝোলটা কিন্তু ঝাল জলের যে বোতল সেটা কিন্তু দুখানা দেওয়া হবে যখন ট্রেন ছাড়ছে তখন এক লিটার জলের বোতল দেওয়া হবে এবং আজকে সকালে মানে পরের দিন সকালে আরেকটা বোতল দেওয়া হবে এরপরে যদি আপনি এক্সট্রা জলের বোতল নেন তাহলে কিন্তু সেটা দাম দিতে হবে পনেরো টাকা করে ভাত হলো ডিম হলো ডাল হলো সবজি হলো আর কিছু নাই খিদের বালাই আছে তো ভাই এই যে আইসক্রিম ছোটা ভীম ট্রেনের খাবারের ব্যাপারে একটা বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ফার্স্ট এসির লাঞ্চ বা ডিনারের খাবারের স্বাদের সঙ্গে সেকেন্ড বা থার্ড এসির লাঞ্চ বা ডিনারের খাবারের পার্থক্য অবশ্যই থাকবে কারণ শুধুমাত্র ফার্স্ট এসির যাত্রীদের জন্যই প্যান্ট্রি কারে আলাদা করে রান্না করা হয় মুম্বাই থেকে তেরোশো আটাত্তর কিলোমিটারের জার্নি শেষ আমরা এই মুহূর্তে পৌঁছালাম হচ্ছে রায়গড়ে এটা হচ্ছে রায়গড় স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম যদিও এই স্টেশনে এই ট্রেনে স্টপেজ নেই সিগন্যাল না পেয়ে দাঁড়িয়েছে আর আমাদের এই ট্রেন নির্ধারিত সময় থেকে প্রায় দু ঘন্টা আঠেরো মিনিট দেরিতে চলছে 
ছত্রিশগড়ের সীমানা পেরিয়ে আমরা অনেক আগেই প্রবেশ করেছি ওড়িশাতে এবং ওড়িশার ঝাড়সুগড়া আমরা পার করলাম ঝাড়সুগড়া জংশন যদিও ঝাড়সুগড়ায় ঝাড়সুগড়ায় এই ট্রেনের কোনো স্টপেজ নেই আর ঝাড়সুগড়া থেকেই কিন্তু সম্বলপুর এবং তিতলাগড় যাওয়ার লাইনটা ভাগ হয়ে যায় এই জন্যই ঝাড়সুগড়া জংশন খাওয়া দাওয়ার সাথে সাথে প্রকৃতির ডাকে সারা দেওয়াটাও মানব জীবনের একটা চক্র তাই এবার আমরা দেখে নেব দুরন্তর ফার্স্ট এসিতে বাথরুমের বন্দোবস্ত এসি ফার্স্টে রয়েছে কিন্তু তিনটে টয়লেট একটা হচ্ছে শাওয়ার রুম তো এটা হচ্ছে এটা একটা শাওয়ার রুম গিজার রয়েছে গরম জল এবং ঠান্ডা জলের কল রয়েছে হ্যান্ড শাওয়ার এবং রয়েছে শাওয়ার এই কম্পার্টমেন্টের ওয়েস্টার্ন স্টাইল টয়লেট অর্থাৎ পশ্চিমি ধাঁচের টয়লেট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জল টল সব ঠিকঠাকই আছে টয়লেট নিয়ে কোনো রকম কোনো সমস্যা নেই রয়েছে কল জামা কাপড় টাঙানোর জায়গা কিছু দর্শক বন্ধু বলেন যে আপনি কেন বাথরুম দেখান ট্রেনের দেখুন খাওয়া যেমন আমাদের জীবনের একটা পার্ট বাথরুমটা কিন্তু আমাদের জীবনের একটা পার্ট আর এই যে আপনি সাতাশ ঘন্টা আঠাশ ঘন্টা তিরিশ ঘন্টা তিরিশ ঘন্টা ট্রেন জার্নি করছেন আপনি তো বাথরুম নাকি থাকতে পারবেন না এবার অনেক দর্শক এরকম থাকে যারা ওয়েস্টার্ন টয়লেটে কমফর্টেবল অনেকে ইন্ডিয়ান স্টাইলে কমফর্টেবল তো এটাও কিন্তু একটা ইনফরমেশান যে ট্রেনে কিন্তু মানে এই কোচে কিন্তু দু রকম স্টাইলে টয়লেটই আছে বাথরুম বা কামরার যদি সাফ সাফাই নিয়ে আপনাদের কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আপনারা এই নাম্বারে ফোন করতে পারেন তাহলে ওরা কিন্তু সেটা এসে ঠিক করে দেবে আর এই ফোন নাম্বারগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ট্রেনে আলাদা হয় এখানে টোটাল বার্থ হচ্ছে চব্বিশটা এক থেকে চব্বিশ টোটাল বার্থ হচ্ছে এসি ফার্স্টে বিকালবেলায় আবারও হাজির হয়েছে গতকালের মতো স্ন্যাক্স রয়েছে একটা এরকম চিড়ে ভাজা আমন্ড সোনপাপড়ি রয়েছে একটা টমেটো কেচাপ চিজ স্যান্ডউইচ যেমন ছিল গতকাল আজও সেম এছাড়াও দিয়েছে একটা সিঙাড়া গতকাল সিঙাড়া যেমন ছিল আজও তেমন ছটা বেজে চল্লিশ মিনিট সন্ধ্যে বাইরে মারাত্মক ঠান্ডা আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি মনোহরপুর স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম সব ওই দিকে ট্রেন মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একে দাঁড় করিয়ে আরেকটা ট্রেনকে পাস করানো হলো আমরা ওড়িশা পার করে প্রবেশ করে ঝাড়খণ্ড রাজ্যে এবং ঝাড়খণ্ডের সিংহুম জেলায় এই মনোহরপুর হচ্ছে প্রথম স্টেশন তো এখন ট্রেন চলবে ঝাড়খণ্ড দিয়ে তারপরে আমরা আসবো আর কি ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিন্তু ট্রেন কখন পৌঁছাবে সেটা বলা খুব মুশকিল কারণ ট্রেন চার ঘন্টা দেরিতে চলছে চার ঘন্টা একটু বেশি হয়ে গেছে এখন রাত আটটা বেজে একান্ন মিনিট মুম্বাই থেকে সতেরোশো চোদ্দো কিলোমিটারের জার্নি শেষ আমাদের ট্রেন এই মুহূর্তে পৌঁছালো হচ্ছে ঝাড়খণ্ডের টাটানাগার জংশন নির্ধারিত সময় থেকে আমাদের দুরন্ত এক্সপ্রেস চার ঘন্টা আটত্রিশ মিনিট দেরিতে চলছে এখানে এই ট্রেনের স্টপেজ দশ মিনিট এবং টাটানগর ছেড়ে যাওয়ার পরে এই ট্রেন একদম গিয়ে দাঁড়াবে হাওড়ায় কিন্তু হাওড়ায় কখন পৌঁছাবে এই ট্রেন জানা নেই তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনাদের তো রুলস আছে যে যখনই টাইম পেরিয়ে যাবে চার ঘন্টা রাত্রেবেলা তখন তো আপনারা খাবার দেবেন বলে হ্যাঁ খিচুড়ি খিচুড়ি দেবে কি অবস্থা আজকে ট্রেন তুরন্তর মতো ট্রেনও লেট যদিও লাইনে কাজ চলছিল এখন টাইম হয়ে গেছে রাত নটা বেজে তিন মিনিট মানে এতক্ষণে আমরা হাওড়ায় পৌঁছে আমি অলরেডি শিয়ালদা পৌঁছে যাওয়া উচিত আমার আর ট্রেন লেটে চলছে তো রুলস অনুযায়ী খাবার প্রোভাইড করা হয়েছে তা খাবারে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে হচ্ছে এরকম খিচুড়ি এরকম এক বাটি খিচুড়ি খিচুড়িটাও খাওয়া হয়ে গেল আর সেই সঙ্গে দিয়েছে একটা দই সব খাবার শেষ হবে দই কখনো শেষ হবে না ট্রেনে আলু কেটে কেটে আলু আলুর তরকারি মটরশুটি বিনস ডাল সব দিয়ে খিচুড়ি বানিয়েছে শীতকালের রাত তারপরে ট্রেন লেট কখন পৌঁছাবো ঠিক নেই সেক্ষেত্রে এই খাবারটা কিন্তু ঠিক আছে রাত এগারোটা বেজে সাত মিনিট আমাদের ট্রেন পার করছে খড়গপুর জংশন পাঁচ ঘন্টারও বেশি দেরিতে চলছে আমাদের ট্রেন খড়গপুর থেকে এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট তো লাগবেই মানে ওই রাত একটার কাছাকাছি হয়ে যাবে রাত বারোটা বেজে ছিচল্লিশ মিনিট এখন ট্রেন টিকিয়াপাড়া অনেকে জানতে ইচ্ছা করে না যখন অনেক রাত হয়ে যায় সমস্ত ট্রেনগুলো চলে যায় বা লাস্ট ট্রেনটা স্টেশন ছাড়ে বা স্টেশনে ঢোকে তখন কীরকম লাগে কীরকম অনুভূতি হয় আজকে সেই অনুভূতিটাই শেয়ার করছি আপনাদের সাথে মাত্র চার ঘন্টা একচল্লিশ মিনিট দেরিতে হাওড়া স্টেশনের বাইশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে তার দুর্দান্ত যাত্রা শেষ করল মুম্বাই থেকে হাওড়াগামী দুরন্ত এক্সপ্রেস ওইদিকে চলে গেছে আমার লালগোলা ভোর অব্দি বসে থাকবে ভোলা টাটা ভালো সার্ভিস দিয়েছিস ভাই এত রাত্রেও প্ল্যাটফর্মে ভিড় 
একটা বাসতে আর দু মিনিট বাকি কিন্তু বুঝতে পারছি না যে সবাই কি এই ট্রেনে আবার উঠতে এসছে না নিজে নিজের লোককে নিতে এসছে ফাইনালি আমাকে তো কেউ নিতে আসেই না কোনো কালে হাওড়া স্টেশনের বাইশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে এবার বাইরে যাব একখানা টোটো রিক্সা পেলে হয় শিয়ালদা যাওয়ার জন্য বাস ফাস তো এখন পাবো না কিছু ট্যাক্সি আছে এখানে প্রিপেড ট্যাক্সি কাউন্টারও বন্ধ তা ট্যাক্সিওয়ালা কেউ বলছে চারশো টাকা কেউ বলছে কত দেবেন তো একজনের সঙ্গে কথা বললো বললো অন্য প্যাসেঞ্জার নেবো একশো টাকা আনলাম ঠিক আছে এখন একশো টাকা বাস তার পাওয়া যাবে না একশো টাকাতে আর কি যেতে হবে উপায় নেই তবে এক্ষেত্রে বলবো যেহেতু আমার শিয়ালদায় ট্রেন আছে আমাকে যেতে হচ্ছে তবে যদি আপনাদের ট্রেন না থাকে তাহলে হাওড়া স্টেশনের ওয়েটিং রুমে থেকে যাবেন পরে ভোরবেলা হলে বেরোবেন কারণ এখন এমনি তো ট্যাক্সি কম লোক বেশি চাপ নিয়ে লাভ নেই বেকার বাইরে থেকে সব ট্রেন থেকে অনেক লোকজন নামছে প্রচুর এসছে লোক এখানে এখন প্রিপেড ট্যাক্সি কাউন্টার খোলা আছে টাইম রাত একটা বেজে চার মিনিট খাওয়া নিয়েও কোনো টেনশন নেবেন না দেখুন জলের বোতল চিপস ডিম টোস্ট কিন্তু রাত একটার সময় তো বিক্রি হচ্ছে হাওড়া স্টেশনের বাইরে কাজে যারা আসছেন ট্রেন লেট রাতে পৌঁছেছেন খাওয়া নিয়ে টেনশন নেবেন না খাওয়ার কিছু না কিছু পেয়ে যাবেন ইটস কলকাতা ইয়ার সিটি অফ জয় নিউ কমপ্লেক্স থেকে চলে এলাম ওল্ড কমপ্লেক্সের সামনে এটা হচ্ছে ওল্ড কমপ্লেক্স হাওড়া স্টেশনের এখানেও কিন্তু প্রিপেড ট্যাক্সির কাউন্টার আছে এটাও কিন্তু খোলা রয়েছে রাত একটার সময় তিলোত্তম সাথে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতার গল্প করতে করতে হাওড়া থেকে পৌঁছে গেলাম শিয়ালদা স্টেশন রাত দেড়টা চলে এসছি লন্ডন আই মিন শিয়ালদা স্টেশন দেখুন শিয়ালদা কিন্তু কখনো ঘুমোয় না হ্যাঁ সকাল রাত রাত দেড়টার সময় দেখুন কলা বিক্রি হচ্ছে আবার সেই কলা কলা নারকেল শিয়ালদা কিন্তু কখনো ঘুমায় না হাওড়ার থেকেও জমজমাট এই জায়গাটা তিটি অফ জয় কখনো আপনাকে একা হতে দেবে না সব সময় আপনার সাথেই আছে জীবনে এরকম অভিজ্ঞতা হওয়া দরকার তবে আপনি একলা চলতে পারবেন জীবনে শিয়ালদা স্টেশন চত্বর রয়েছে প্রচুর ট্যাক্সি মানে ব্যাপারটা যদি উল্টো হতো ধরুন এমন হলো যে ট্রেন লেট করলো আপনি শিয়ালদা নামলেন এখান থেকে কোথাও যাবেন এখানে কিন্তু আরও প্রচুর ট্যাক্সি রয়েছে শিয়ালদা বেশি জমজমাট টাইম হচ্ছে রাত দেড়টা সবাই দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনের বাইরে রাত দুটোর আগে কাউকে স্টেশন চত্বরে ঢুকতে দেবে না জিজ্ঞেস করলাম তো আমার মতো কিন্তু এখানে প্রচুর লোক দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনে ঢোকার অপেক্ষায় কি আর সিন হ্যাঁ ইয়ার জানতেন এগুলো কখনো আমি তো জানতাম না আমি আজ ফার্স্ট জানলাম দুটো অবধি আমাকে ওয়েট করতে হয়নি তার আগেই খুলে দিয়েছে মানে সবাইকে ঢুকতে দিয়েছে বললাম যে ঢুকতে দিচ্ছে না এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় অনেক লোকজন বলাবলি শুরু করলো আলটিমেট ঢুকতে দিলো বলো স্টেশনের ভেতরে যাবে না বাইরে থাকবে না বাইরেই আছে ভেতরে কী করবো যাই হোক টিকিট কেটে নিচ্ছে এখান থেকে আমার বহরমপুরের প্রথম যায় শিয়ালদা থেকে শিয়ালদা থেকে কৃষ্ণনগর লোকাল প্রথম ট্রেন সেকেন্ড ট্রেন হচ্ছে লালুলা প্যাসেঞ্জার তো এখন টাইম হচ্ছে একটা বেজে একচল্লিশ মিনিট বাকি সময়টা এখানে বসেই কাটিয়ে দেবো কত মানুষ আর কি অপেক্ষা করছে ট্রেনের সিনেমায় নয় বাস্তবে ওটাই লাইফ রাত তিনটে বেজে আঠেরো মিনিট শিয়ালদা স্টেশনের বাউনম প্ল্যাটফর্ম দিয়ে দিয়েছে আমার জিরো থ্রি ওয়ান সেভেন ওয়ান আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জার দিনের শেষে রাতের শেষে সব জার্নি শেষে তোমার কপালে সেই লালগোলা কৌশিক থেকে ট্রাভেল উইথ কৌশিক হওয়ার পেছনেও কিন্তু এই লালগোলার অবদান আছে এবং সবসময় থাকবে বিদায় রাত বিদায় শহর আবারও ফিরবো কোনো একদিন নিয়ে নতুন কোনো গল্পের খবর